Antes de comenzar con el video, si este no es el único TCG del cual disfrutan, entonces muy seguramente van a querer saber sobre Mecali. En mi Instagram TV van a encontrar una pequeña introducción a lo que es el juego y en el canal de Sofi vamos a estar abriendo un par de estructuras. Asimismo, vamos a estar haciendo un sorteo regalando uno de estos productos. Los enlaces correspondientes van a estar en la descripción del video. Asegúrense de pasar primero a mi Instagram y luego al canal de Sofi para poder tener toda la información al respecto. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle la revisión al meta de OCG para la mitad de su formato En el video vamos a revisar algunos reportes de torneo, cómo algunos productos han cambiado el juego competitivo Cuáles son las cartas de tipo tech, las estrategias más competitivas, cómo se están comportando, cómo se modifican decks para poder enfrentarse estos mismos Mi análisis y opinión de mucho de esto y unas cuantas cosas más De esto se va a tratar el video, así que vamos allá Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. De forma adicional prácticamente toda la información la estoy sacando de Road of the King. Por si no lo saben, Road of the King es una página completamente dedicada a reportes desde OCG. Allí nos explican toma de decisiones de muchas de las cartas, algunas listas. Es una increíble herramienta si quieren estar mucho más familiarizados con el otro lado del juego. Les recomiendo que le echen un vistazo si es que no lo hacen ya. Muy bien, pues vamos a revisar cómo se ha estado vislumbrando el juego competitivo para OCG. No obstante, para poder tener muchas más bases y para poder entender esto por completo, Vamos a revisar rápidamente cómo fue que acabó el anterior formato y cuáles fueron los movimientos de la lista más reciente. Para esto lo vamos a mencionar rápidamente. Si quieren mucha más información al respecto, les recomiendo revisar los anteriores dos videos en los que hablamos a profundidad sobre cada uno de estos aspectos. Para el final del formato teníamos que Zodiac Trail Brigade, Zodiac Puro y Virtual World eran la cabeza del meta. Esto fue algo que vimos de forma consistente durante todo el formato anterior. Sobre las razones de cómo es que estos decks podían pelear tan bien y o seguir apareciendo, Trail Brigade no es un extraño para nuestro juego competitivo. Un deck simple pero con un plan bastante potente, con acceso a negaciones, cartas que remueven sin hacer target e incluso planes de juego para ir primero y segundo sin muchos problemas. Su deck estaba increíblemente bien representado, fuera en su versión contra el Brigade que brindaba Zeus para poder romper campos fácilmente o en su versión pura. Gracias al juego de control que es mucho más prolífico en OCG es que este pudo tener tan buenos resultados. Por último tenemos a Virtual World, el cual sigue siendo una fuerza de consideración en OCG debido a que el Trucking of All Calamity sigue legal para su lado del juego. Si bien es solamente una copia, no permitiendo que planes de dos de estas cartas se puedan ejecutar, el poder utilizar uno y con el acceso a Synchros y Exis del deck son más que suficiente para poder pasar encima de cualquier rival. Para lo que se entregó en la lista los movimientos más significativos fueron los de Zodiac Dryden prohibida y de Fire Formation Tenki a dos copias, golpeando significativamente lo que hacía Zodiac, sea en solitario como un motor, y un poco la consistencia de Tri Brigade. Se dieron otros movimientos en su lista, no obstante ninguno tendría alguna clase de impacto competitivo. Si acaso, el más notorio y que llamó la atención fue el hecho de poner al Cypher MG Gamma en las semilimitadas, e incluso en el análisis mencionamos que fue una lista mucho más modesta de lo que nos tiene acostumbrado a OCG, pero que la razón podría fácilmente ser el hecho de que los productos que tenían agendados para el futuro pudieran modificar cómo se veía el meta y fue exactamente lo que pasó. Habiendo hecho el resumen, vamos a ver cómo es que ha ido avanzando el formato. Considerando los golpes que tuvimos en la lista, cualquier deck que no recibiera golpes o incluso de hacerlo, deberá probar su valía para el formato que inicia. Esto es bastante evidente cuando vemos la representación de decks, siendo los tres más populares Virtual World, Tri Brigade y Prankits. Virtual World no recibió ninguna clase de golpe, por lo que no hay razones para dejar de jugarlo, solo hay que adaptarlo a lo que mostrará el meta. Tri Brigade abandona el uso de Zodiac para usarse de forma pura. Tiene los mismos planes, pero la ausencia de Dryden, específicamente para poder castigar otros contendientes del meta como lo es Virtual World, lo pone un tanto atrás. Por último tenemos Prankits, que es muy peculiar, ya que en concepto y construcción es lo mismo que ofrecía Zodiac, jugadas y combos de una sola carta, permitiendo utilizar una generosa cantidad de hand traps para poder interrumpir al rival. De forma adicional vale la pena mencionar que debido al enfoque de Virtual World y de Tri Brigade a remover, Artifact Lance es una de las hand traps que no importa qué, aparecerá para poder pelear contra dichos decks. También Drytron aparecería un poco más atrás, pero se volvería un tanto más importante con el paso de las semanas. Fuera de eso, la aparición del Crossout Designator es lo único que podría considerarse como una diferencia significativa. Avanzando las semanas, vemos que los decks más dominantes continúan siendo Virtual World y Prank Kids. No obstante, Tri Brigade pierde espacios y protagonismo, dando lugar a Drytron, lo cual es algo increíblemente sorprendente considerando las diferencias con OCG. Ya lo hablaremos un poco más en su momento. Para lo que nos ofrece Virtual World, no hay en realidad algún cambio significativo. Por la siempre presencia de Drytron, Drone and Lock Bird es ahora una de las cartas que los jugadores están optando por poder utilizar contra este mismo. Por la parte Prank Kids, sí tiene cambios un tanto más específicos debido a las amenazas del meta. Esto es el enfoque a usar cartas de fusión. Virtual World QB Shen Shen, que es el monstruo jefe natural de los Virtual World, hace que cualquier carta que se envía del campo al cementerio se vaya removida en su lugar, desactivando por completo los combos de una carta de Prank Kids. Para poder jugar alrededor de esto, se ha usado Pandemonium a máximos números para poder fusionarlos desde la mano y también copias de polimerización para poder incrementar estos nomios. Otro aspecto que se nos menciona es que para poder quitar al mismo Synchro rápidamente, optan por generar esta jugada para 
la invocación de Rocket Ride en la zona 2 o 4 de monstruos principales para que los dos Prank Kits que se invocarán desde el deck por haber sido utilizados como material de fusión sean luego usados para la invocación de Bow of Bark y con la flecha puedan dar 1000 puntos de ataque adicionales a Rocket Ride para poder quitar a este monstruo sincro del campo. Fuera de esto, Virtual World aún tiene ventaja sobre Prank Kits debido a cartas como QB que regresa desde cementerio, el Trucking of All Calamities que desactiva todos los efectos de monstruos en los cuales Prank Kits se basa o incluso el de Chuche para poder destruir las opciones en campo. A pesar de que no tenemos una lista de muestra, el tercer deck que se nos menciona es Drytron y es muy interesante la aparición de este mismo por muchísimos factores. El primero es que Drytron es increíblemente castigado por la existencia de Maxi, razón suficiente del por qué este deck no ha hecho nada por el competitivo desde su lanzamiento a mediados del año para OCG. Lo siguiente es que el deck está intacto, implicando que tienen acceso a Union Carrier y a tres copias de Cyber Angel 20, por lo que aun cuando Maxi los detiene, el potencial que tiene el deck es mucho más alto para su lado del juego. Factores adicionales le darán ventaja a Drytron conforme avancemos en el análisis, pero sorprende que los tres decks más populares para este punto son increíblemente castigados por Maxi y aún así estén liderando el juego competitivo. Para el siguiente reporte tenemos un rostro nuevo, fue lanzado Burst of Destiny, el siguiente set principal que sigue al Dono Majesty, trayendo nuevas amenazas para el juego competitivo. La gran mayoría de jugadores tenían sus ojos puestos en los From the Rist y en los Xiang Yang, ahora llamados Sword Soul. Estos últimos fueron los que tomaron el meta por sorpresa. Hablaremos rápidamente sobre los Sword Soul. Son monstruos de tipo Wyrm de atributos múltiples enfocados en la invocación de Synchro. Su mecánica única es que presentan la invocación de Synchro usando una sola carta. Los monstruos de Main Deck tienen múltiples capacidades para poder invocar un token tuner de nivel 4 y debido a que los monstruos son de niveles 4 y 6 tienen acceso a natural y rápido a monstruos de Synchro de nivel 8 y 10, los cuales ofrecen una increíble versatilidad y potencia específicamente los de nivel 8, que tal y como lo mencionamos en el video de la mecánica de Synchro han sido históricamente los más potentes pero también tienen un arma muy interesante siendo la Barones de Fleur, un Synchro de nivel 10 genérico que da una negación universal esto en conjunto de sus efectos del deck teniendo una buena consistencia y un monstruo jefe que puede remover en campo y cementerio rival al mismo tiempo sin hacer target es solo un poco de lo que ofrece esta nueva estrategia mucho del éxito de la estrategia es lo nuevo del deck esto lo veremos específicamente porque los otros decks comenzarán a generar cambios para poder enfrentarse a este pero es increíble que en su semana de lanzamiento haya tenido resultados tan espectaculares los otros dos decks que aparecen son los prank kits y los virtual world para aspectos que vale la pena mencionar si bien sword soul puede detenerse de forma simple y directa con cartas como infinite impermanence esta no hace casi nada contra otros decks del meta como virtual world drytron o la misma mirror de prank kits no obstante el uso de gama aún cuando está semilimitado, ofrece lo mejor contra estas estrategias, no solamente negando efectos de monstruos, sino que en el proceso puede destruir la carta que intentó activar su efecto, dando un buen valor contra casi todos los decks. Lo otro que se menciona es que se esperaba que Vlondris tuviera una aparición mayor, y debido a que se enfoca en el uso de monstruos Winged Beast y en poder invocar por tributo, se usaron copias de Zombie World para poder detener la aparición de los mismos. No obstante, ningún jugador estaba preparado específicamente para los Sword Soul. Para la siguiente semana continuamos viendo el impacto que tuvo Burst of Destiny, poniendo a Sword Soul y a los Vlondris entre los decks más competitivos. Para los tres mejores decks aparecen Sword Soul, Virtual World y Edlick. Considerando que Sword Soul tuvo semejante impacto, los jugadores ahora tienen más cartas para poder castigar este deck, sea en solitario o cuando se lo enfrentan en el Mirror Match. Para algunas cartas que valdría la pena mencionar de Sword Soul, primero tenemos que Token Collector es una hand trap impresionante contra este deck. Token Collector se puede invocar desde mano cementerio cuando se invocan una o varios tokens y al hacerlo los destruye, gana ataque e imposibilita la invocación de más de estos. Sword Soul tiene la gran ventaja de que todos sus monstruos son monstruos normales y los tokens son los tuners, quitando la torpeza la invocación de Synchro, pero contra Token Collector esto se vuelve algo simple de poder castigar por ello tienen cartas para poder lidiar contra mucho de esto, algunas de estas son, tenemos la aparición de Instant Fusion que puede poner un cuerpo de forma adicional en campo, la carta elegida es la Magic Key Summon Beast, ansia la bolas un monstruo de nivel 4 tuner, dando dos aspectos importantes, uno es que es un tuner lo que en complemento de las cartas Sword Soul da materiales para la invocación de un Synchro de nivel 8 o 10, jugando sobre Token Collector el otro es que al ser también un monstruo de nivel 4 permite poner dos cuerpos de nivel 4 para una jugada de Xi, yendo por Baguska lo que entorpece el turno del rival de forma significativa. Luego ese mismo Baguska se puede convertir a Zeus para poder ganar más con este. Para algunas opciones de Synchro, primero tenemos al Shooting Racer Dragon. Synchro genérico de nivel 7, el cual permite enviar cualquier monstruo de nivel inferior a esta carta del deck al cementerio. Lo que se busca con esto es enviar al propio Token Collector para poder detener el juego del rival. Para poder estar invocando a este mismo, se está utilizando una de las tantas hand traps que son monstruos de nivel 3 Tuner en conjunto de uno de los monstruos Sword Soul. El uso de Emancipator Rise and Tragite, debido a que uno de los Sword Soul de main deck principal es de atributo de agua, dando una negación. El uso de Crimson Blader, monstruo genérico de nivel 8 de Synchro que si destruye un monstruo por batalla, el oponente no puede invocar monstruos de nivel 5 superior para su siguiente turno. El Draco Berserker of the Tenji para remover un monstruo que activa su efecto, deteniendo al token Collector incluso en cementerio, y el Rudy Rose Dragon para poder remover todas las cartas de los cementerios, castigando de forma significativa estrategias como Edlick o Drytron, aunque en el proceso puede deshacerse del token Collector del rival en cementerio. De forma adicional se nos menciona que algunos jugadores utilizan Triple Tactic Talents en el token Collector rival para usarlo para la jugada de Baguska 
o que incluso encadenan el uso del propio token collector para poder tener el segundo cuerpo para la jugada de Exit. Para la lista Virtual World no tiene algo específico a mencionar, pero considerando que este es un deck enfocado a Synchro y Exit de niveles y rangos de 3, 6, 9 y 12, entonces tiene acceso fácil a Beatriz, carta excelsa para poder enviar a token collector al cementerio para detener lo que acabaría siendo el mejor deck del formato. Asimismo, muy atrás, en la imagen de representación general, aparecen decks Hero, los cuales recibieron soporte en la forma de Destiny Hero, y más específicamente en un monstruo jefe de fusión increíble, que es el Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, carta que tiene dos efectos importantes. Uno, y como un efecto rápido, es que permite destruir una carta que controlamos de una carta en campo. Este efecto no hace target. Y el otro efecto es que si fue destruida por batalla o por efecto de carta, permite invocarla desde el cementerio en la siguiente standby phase. Si bien la destrucción no es ideal, este efecto no hace target. Al ser un efecto rápido, puede jugar alrededor de muchísimas cartas. Esto se hace incluso ridículo cuando la carta que podemos destruir es esta misma, teniendo sinergia con el último efecto de poder revivirse una y otra vez para el siguiente turno. Es aquí donde cartas que castigan el cementerio como Diddy Crow, Cold by the Grave o Ready Rose Dragon pueden ser útiles contra esta misma. Al ser la primera semana de la aparición de esto, los jugadores aún estaban debatiendo cómo debe usarse esta carta. Si a través del uso de tres copias de Fusion Destiny, la Shadow Fusion temática del deck, o usando Preda Plant Berta Anaconda como la última pieza de combo. Esto será mucho más importante un poco más adelante. Para el último reporte tenemos la aparición de Sword Soul aún como el mejor deck, seguido por Drytron y los Virtual World. Sword Soul ha implementado de forma exitosa e increíble el uso del motor Destiny Hero que explicamos. Usan dos blancos de Destiny Hero, siendo Dasher y Celestial, los que tienen el mejor uso. Tres copias de Fusion Destiny y para el extra deck tienen el uso de Preda Plant Berta Anaconda y del Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer. Esto para asegurar que se podrá acceder a este motor no importa qué, sea de forma natural o a través del efecto de Berta Anaconda. Debido a la restricción de Fusion Destiny de solo poder invocar monstruos Hero Dark por el resto del turno, debe ser la carta que se juega al final. No obstante, tendrá una sinergia tremenda con otra carta del deck. Esta sinergia la tiene con Ecclesia, The Virtuous in White, la cual mencionamos en el video de Despia. Su último efecto de esta dice que en la fase final, si está en cementerio y si uno o varios monstruos de fusión fueron enviados al cementerio, no importa la forma, permite recuperar esta desde el cementerio a la mano. Y este es su carta tipo Cyber Dragon y Lone Fire Blossom, que permite invocar cualquier pieza de este arquetipo, dando un reciclaje perfecto para que en nuestro turno podamos invocar un Sword Soul con esta y en el turno del rival, debido al uso del Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, podamos recuperarla para usarla en nuestro turno. Por la parte de Drytron, implementó el uso del Artifact Sight, que al ser un monstruo Light Fairy puede ser buscada con Cyber Angel 20. Y la idea es poder acabar con Sight boca abajo en el campo y poder acabar también con Halky Fibrax. En el turno del rival, vamos a tributar por costo Halky Fibrax para poder invocar a la TG Wonder Magician. Esta en su invocación permitirá invocar una magia o trampa en campo, con la cual vamos a destruir al Artifact Sight en campo, obteniendo el efecto de que se invoque de vuelta desde cementerio y como fue invocada en el turno del oponente, hará que no pueda acceder el rival a su extra deck todo este turno, anulando los planes de juego de la gran mayoría de decks del meta. Y debido a los dos cuerpos que tenemos ahora en campo, siendo TG Wonder Magician un monstruo de nivel 5 tuner y Artifact Sight un monstruo de nivel 5, se usará después el segundo efecto de la Wonder Magician para poder invocar por 5 en el turno del rival, accediendo así a un monstruo de nivel 10, que es la Barones de Fleur, una de las cartas mencionadas para los Sword Soul, pero que representa una negación adicional, o incluso una forma de eludir efectos de selección del rival sobre Artifact Sight. Asimismo, debido a la facilidad natural del deck para poder invocar un monstruo de rango 6, Drytron de forma natural ya utiliza a Beatriz para poder enviar la pieza necesaria al cementerio, usualmente se va para poder generar más recursos, aunque con esto también se puede mandar al token collector para poder castigar a Sword Soul de la forma más importante. La última lista mostrada es Virtual World que no muestra una evolución significativa. Para lo que acaba siendo la parte del análisis, me parece algo increíble que OCG todavía tenga el True King o Fall Calamities legal en su lado del juego. Es algo sin precedentes considerando que OCG es increíblemente estricto cuando se trata de poder castigar y golpear las cartas que representan un problema. A diferencia de lo que hemos visto en muchos momentos para TCG, a OCG no le importa acabar prohibiendo una carta, incluso cuando esta acaba de ser lanzada. Por ende, sorprende muchísimo que el True King o Fall Calamity sea una carta que todavía tiene legal en su lado del juego, cuando es evidentemente lo que mantiene a los Virtual World en el juego competitivo. Tenemos por evidencia de TCG que este deck no está completamente muerto en su ausencia. Todavía requiere muy buenos pilotos, buenas construcciones y es un deck que puede ser todavía bastante competitivo. No obstante, considerando los antecedentes de OCG, es increíble que esta carta todavía se mantenga legal. Lo otro que es también bastante impresionante es que o los jugadores acabaron abandonando Tri Brigade por el simple hastío de estarlo utilizando porque fue demasiado en el anterior formato, pero llama mucho la atención que el uso de este deck para el juego competitivo haya desaparecido prácticamente por completo. La única diferencia que tenemos con respecto a OCG es que nosotros tenemos una copia de forma adicional de Fire Formation Tenki y va a surgir la duda para el siguiente formato específicamente si esta pequeña diferencia es lo que puede mantener a Tri Brigade como uno de los mejores decks del formato o si para nuestra siguiente lista se va a dar este mismo movimiento para nosotros y Tri Brigade va a acabar perdiéndose. Considerando los cambios a las fechas de entrega de muchos productos que tuvimos anunciados hace unos cuantos días, cuando se nos entregue el arquetipo de Sword Soul en Burst of Destiny a nosotros TCG, 
estos van a llegar a máximo poder. Previamente, debido a la ausencia de la Barones de Fleur, acababan siendo construcciones que tenían que estarse orientando a otro tipo de plan de juego. Pero gracias a estos mismos cambios, sabemos que entonces este deck va a llegar con todas sus piezas. Todas las piezas que estuvimos revisando en las mismas listas, en las mismas imágenes, de todas estas ya sabemos la fecha de entrega y para cuando Burst of Destiny llegue para TCG, va a ser un deck completo y va a ser por completo un contendiente. Por lo mismo, sería muy inteligente que pudieran estar consiguiendo las cartas para poder jugarlo o para poder contrarrestarlo. Específicamente tienen que ponerle atención a que tienen su copia de Token Collector. Esta es una carta que existe en rareza común, rara y ultra de Sneak Peek. E incluso si estuvieran jugando contra Infernoble Knight hace algunos formatos, es una carta que ya deberían de tener. Si por alguna razón no la tienen, muy seguramente esta va a recibir alguna reimpresión para que más jugadores tengan acceso a esta, aun cuando tiene rarezas muy bajas. Pero si les es posible, sería muy bueno que consiguieran esta carta desde ya. Va a ser muy necesaria y va a ser una de las pocas formas de poder detener este arquetipo. Incluso debido a que nosotros no tenemos maxi para nuestro lado del juego, entonces este arquetipo puede generar campos incluso mucho más grandes. Hay que recordar que en el pasado cuando nos han llegado algunos arquetipos que ya sabíamos que iban a ser muy competitivos, acaban explotando y se acaban volviendo decks degenerados tal y como le pasó a Zodiac. Así que todavía podría suceder que los Sword Soul van a ser incluso mucho más potentes para nosotros TCG. Lo siguiente es que es evidente que el lanzamiento de Burst of Destiny acabó generando un cambio en el juego competitivo para UCG. Se nos entregaron los Sword Soul, los cuales ya vimos sus increíbles resultados. Tenemos a los Flounderies, tenemos el motor de los Destiny Hero. Es algo bastante bueno. No obstante, con la entrega de Burst of Destiny, muchas de las estrategias que vieron su debut en Dawn of Majesty ya tienen sus complementos y este set no hizo absolutamente nada para el juego competitivo. Esto acaba reforzando mi punto del mismo análisis del set, que realmente no tenía nada para el juego competitivo y sería mucho mejor que se estuvieran guardando para Burst of Destiny, que sea a través de Sword Soul, sea a través de las nuevas cartas de los Beat Trooper o incluso alguna otra carta, alguna importación, este va a tener muchísimo más impacto. Incluso redondeando videos recientes como el arquetipo de Despia que ya tiene prácticamente todas sus cartas disponibles en OCG, realmente no está haciendo nada y no parece que vaya a tener algo para TCG fuera de que lo esté cargando el motor de los Dogmática. No obstante, Burst of Destiny se está perfilando para ser tan importante incluso en papel actualmente que no me sorprendería que acabara siendo uno de esos sets que es incluso bueno estar yendo por cajas cerradas. Todavía es un tanto pronto para poder decirlo y muy seguramente los cambios de rareza van a castigar mucho a este para TCG, pero de buenas a primeras se ve como un increíble set. La diferencia en el pool de las cartas que existen para UCG para TCG, la diferencia en los estilos de juegos y la diferencia en las mismas listas va a acabar siendo algo bastante importante para la diferencia de juegos competitivos. Una de esas grandes dudas que me surge es la aparición de algunos decks como Flounderies, Edlick, Hero u Orcus. Estas son algunas estrategias que van a estar en mucho mejor estado por la parte de Edlick, que tenemos todavía tres copias de Curse at Land, algunas que están mucho mejor por la parte de UCG como Orcus Orcus o Hero, que ellos tienen dos copias de Hero Lips y tienen prácticamente todas las piezas Orcus legal, quizás limitadas pero todavía pueden hacer prácticamente todos los combos. Va a ser muy interesante si muchas de estas estrategias cuando estén pasando a nosotros TCG van a poder ser mucho más potentes sea porque se acompaña con un movimiento en la lista o acaban siendo estrategias mucho más populares, pero no les perdería la vista a muchos de estos decks porque podrían acabar siendo contendientes importantes. Otro aspecto importante a mencionar es que se dio el lanzamiento de dos productos en OCG que realmente no tuvieron impacto competitivo. Uno fue el Structure Deck Overlay Universe, que estaba enfocado en poder dar soporte a las estrategias de Xi, específicamente a las de Utopia, y este no ha tenido ninguna clase de impacto. También por la parte del Animation Chronicle, acabó entregando muchísimas cartas, algunas bastante genéricas, y existía la duda de que muchos jugadores pudieran implementar cambios a sus listas para poder utilizarlas. Uno de esos grandes cambios fue que muchos jugadores consideraron que el golpe a Dryden se dio para que las listas Tri Brigade cambiaran al uso de las cartas Lirilus, que recibieron varias cartas significativas, incluso en un Legendary Duelis recientemente y simplemente no se dio este cambio. Los Tri Brigade prácticamente salieron del juego competitivo haciendo lugar a estos nuevos decks. De forma adicional haría falta ver qué va a ser el reestructurado de Lost Sanctuary, el de los agentes. Y al momento de estar haciendo este video las cartas ya están en lanzamiento, por lo cual vamos a tener que esperar unas cuantas semanas para ver cómo se van a poder adaptar, para ver si van a tener cierto impacto. Lo siguiente es que hemos visto que muchos jugadores han añadido un motor de Destiny Hero para poder estar utilizando su nueva fusión. No obstante ya está en el aire la duda sobre si este va a ser un motor que muchos más jugadores jugadores van a querer estar utilizando o si la elección de este motor se debe a que OCG ya no tiene a Red Eyes Dark Dragoon y nosotros TCG que tenemos esta carta intacta todavía los jugadores se van a acabar decantando por el uso de la misma. Vamos a hablar en un video por separado a fondo del uso de estas dos cartas, sus motores, ventajas, desventajas. No obstante es algo que ya surge la duda y que por cualquier cosa se deberían de estar preparando con las cartas Destiny Hero para la llegada de esta fusión. Específicamente es una copia de Dasher, Celestial, Bert Anaconda, tres copias de Fusion Destiny y a esperar a que este nuevo monstruo de fusión llegue en Burst of Destiny. Y por último, háganse un gran favor y consigan su token Collector. Esta va a acabar siendo una carta que prácticamente 
define un formato por lo que estamos viendo del dominio de Sword Soul. Para notas y comentarios finales, se acaba explicando de forma muy simple por qué la lista de OCG más reciente no se vio mucho más enérgica, y esto es debido a que Burst of Destiny generó un cambio en el formato significativo. Inyectó a los Sword Soul, inyectó el motor de los Destiny Hero, hay algunas estrategias que están pisando los talones como los Flounderies, así que no hubo necesidad de generar muchos más movimientos. Se está visualizando como un meta bastante saludable, los mismos jugadores están haciendo cambios para que puedan estar contrarrestando estas estrategias de forma mucho más simple. Incluso da la casualidad de que muchos de estos decks simplemente necesitan estar añadiendo cartas debido a que su versatilidad es bastante amplia, como es el caso de los Virtual World o de los Drytron, que ya que ambos decks tienen acceso a Beatriz, pueden simplemente estar tirando el token Collector y pueden estar peleando de mucha mejor forma contra los Sword Soul. Es de lo más interesante poder revisar el juego competitivo de OCG y esperar a ver qué es lo que va a suceder con nosotros TCG. Sword Soul va a llegar con todas sus piezas, no tenemos Maxi, por lo que tenemos la seguridad de que va a tener impacto competitivo. No obstante, no sabemos cuáles son los decks que lo van a estar recibiendo. Actualmente Drytron, Tri-Brigade y Prankids son los decks más competitivos. No obstante, no sabemos cómo vaya a lucir la misma lista. Puede que estos tres decks sean golpeados, puede que ninguno reciba un golpe de consideración y acaben recibiendo este mismo. Hay muchos elementos y muchos factores que están en el aire, pero a pesar de que son pocas las cosas que podrían estar cambiando específicamente a través de la lista, podría estar cambiando mucho de cuáles son los decks que van a estar compitiendo contra los Sword Soul. OCG ya está a la mitad de su formato y es muy interesante todo su juego competitivo. Todavía hacen falta la entrega de algunos productos como el constructor de decks Grand Creators, aunque los dos temas que tenemos revelados hasta el momento realmente no prometen mucho. De forma adicional tenemos el siguiente set principal que es el Battle of Chaos. No obstante, este ya sería entregado para el siguiente formato, aunque sabemos que van a tener que estar recibiendo soporte a algunas estrategias como los Frontieries. Allí podría estar llegando una o dos cartas que los lancen a la cima del meta. Sabemos que tendrían que estar recibiendo más soporte los Sword Soul, aunque considerando que la primera ola de soporte fue magnífica, muy seguramente van a tener un trato como los Dogmática, que todas las demás cartas que fueron lanzadas simplemente fueron para poder llenar y expandir un poco más el lore, pero no para hacerlo mucho más potente. Hay muchísimas dudas, hay muchísimas cosas que se podrían estar generando con las cartas del futuro. Hay excelentes candidatos de qué es lo que vamos a ver para el juego competitivo para nuestro siguiente formato. Ya sabemos la aparición de los Sword Soul, no obstante la diferencia en las listas, específicamente la ausencia de Maxi y que no tengamos Cross Out Designator podría abrir lugar a que otras estrategias levanten la mano. Tenemos la aparición de Link 4 de la Civil Twin, tenemos muchas más cartas B-Trooper, podría ser que se nos entregue una importación importante. Hay muchísimo que podría pasar para nuestro siguiente formato para TCG y es muy importante estar revisando qué es lo que está sucediendo en OCG para que puedan estar consiguiendo las cartas para poder castigar estas estrategias que sabemos que van a tener tanto impacto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la revisión del meta de OCG. ¿Les gusta su formato? ¿No les gusta? ¿Qué creen que va a suceder para el siguiente formato para nosotros TCG? ¿Será Sword Soul el monarca absoluto del formato? ¿Qué otros decks consideran que van a levantar la mano? ¿Y cuáles serían los mejores decks para el siguiente formato? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.